আসসালামু আলাইকুম তো এই পর্বে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্রি প্রসেসিং তো আসলে প্রি প্রসেসিংটা কি এটা দিয়ে কী করা যেতে পারে সেটা যদি আমরা দেখতে চাই সরাসরি আমরা কী করতে পারি ওটার সাইডটা দিয়ে যেতে পারি আমরা আচ্ছা তো এখানে একটা দেখেন প্রি প্রসেসিং এখানে অনেক কিছু লেখা আছে তো আসলে মেন ব্যাপারটা হচ্ছে প্রি প্রসেসিংটা যে আমরা কীভাবে স্টার্ট করতে পারি যেরকম দেখেন যে আমরা যখন কমন লাইনে যে আমরা কী করছিলাম কিছু কোড দিচ্ছিলাম তাই না এই যে উপরে যদি আমরা দেখি যে আমরা ভাষণ চেক করছিলাম এটা হচ্ছে যখন ইনস্টল করছিলাম তখন তো তারপরে দেখেন যে আমরা কী করছিলাম ওয়াশ করছিলাম যে স্যাস এখানে যে বলছিলাম যে ওয়াশ যে ওয়াশ হবে তারপরে বলছিলাম যে ইনপুট ফোল্ডার এরপরে ছিল কি আউটপুট ফোল্ডার তাই না তো আমরা ইনপুট ফোল্ডার বলছিলাম কোনটা স্যাস এবং আউটপুট ফোল্ডার কী বলছিলাম মানে আমাদের মেন ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে ছিল যে আমরা হ্যাঁ ইনপুট দিব স্যাস ফোল্ডারে মানে আমরা কোড লিখবো হচ্ছে স্যাস ফোল্ডার মধ্যে স্টাইল ডট সি স্যাস ফাইলে আর এই কোডটা অটোমেটিক জেনারেট হবে কোথায় সিএসএস ফোল্ডারের মতো স্টাইল ডট সিএসএস তো এখানে মজা পায় পড়ছে দেখেন আমরা কিন্তু শুধু একটা ফাইল তৈরি করছিলাম তাই না যে আমরা আগে টিটোয়ালে দেখছিলাম যে এখানে শুধু আমরা ফাইলটা তৈরি করছিলাম যে স্টাইল ডট স্যাস তো এই ফাইলের উপর ডিপেন্ড করে সে কী করছিল সিএসএস ফোল্ডার মধ্যে একটা ফাইল তৈরি করছিল তাই না যে স্টাইল ডট সিএসএস আচ্ছা তো এই পর্যন্ত যেহেতু আমরা জানি আসলে প্রি প্রসেসিংটা কী বা কীভাবে কাজ করে এটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করি তো এখানে দেখেন যে কোডটা লেখা আছে এটা আমাদের গঠত টিউটোরিয়ালের যে কোডটা ছিল ওইটা আর তো আমি জাস্ট ওইগুলো রেখেই দিছি কারণ এগুলো আবার নতুন করে লিখতে গেলে আমাদের মোটামুটি ভিডিও ডিউরেশনটা অনেক বেশি হয়ে যাবে তো আমি জাস্ট যে ভিডিওগুলো খুব ছোটো ছোটো হোক যেন আমরা মোটামুটি একটু রান করে দেখতে পারি আচ্ছা তো এখানে দেখেন আমরা লিখছিলাম হেডার তো আমাদের কী ছিল এই স্টাইলে একটা ক্লাস ছিল তাই না এই যে স্টেমেল পেজে একটা ক্লাস ছিল হচ্ছে হেডার আচ্ছা এই ক্লাসের উপর আমরা কিছু ডিজাইন অ্যাপ্লাই করছিলাম একটা হাইট দিয়েছিলাম একটা ওয়ার্ড দিয়েছিলাম তাই না আচ্ছা এখন যখন আমরা সিএসএস নিয়ে সাধারণত কাজ করি ধরেন আমি যদি সিএসএস এ যাই অথবা আমি প্র্যাকটিক্যালের জন্য একটা সিএসএস ফাইল তৈরি করলাম হ্যাঁ এটা জাস্ট বোঝার জন্য আর এখানে আমরা যে কোডটা লিখতেছি এটা আসলে সাধারণত আমরা রান করব না বা রান হবে না আচ্ছা আমরা সিএসএস নিয়ে যখন কাজ করছি তখন আমরা সাধারণত কী করি এরকম কিছু একটা করি না যে আমাদের হেডার বলে একটা ক্লাস আছে আবার কী করি ফোটার বলে একটা ক্লাস আছে তো আমরা ভুল করে এখানে আবার অনেক বেশি স্পেস দিয়ে ফেলি না বা অনেক স্পেস দিয়ে দিই তাই না তো এখন মেন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা প্রোগ্রাম করার সুবিধার্থে বা আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা এরকম দেখা যাচ্ছে যে কোডগুলো লেখার পর আমি কী করছি অনেক স্পেস দিয়ে ফেলছে কিন্তু আমরা তো জানি যে আমাদের সিএসএস ফাইলে আমরা যত বেশি স্পেস দেবে আমাদের জন্য ততই ক্ষতি তাই না এই যে আমরা যত বেশি স্পেস দিব ওই স্পেস দিলে আমাদের কী হবে আমাদের ফাইলের সাইজটা কিন্তু তত বেশি বাড়বে আর সাধারণত যদি আমাদের সিএসএস ফাইলের সাইজটা অনেক বেশি হয় তাহলে এটাকে লোড করতে গেলে একটু সময় বেশি লাগবে তো প্রি প্রসেসিংয়ের মেন কাজটা হচ্ছে দেখেন স্যাস ফাইলে যদি আমরা যাই তো এখানে আমরা যদি আর একটা ক্লাস তৈরি করি ধরেন যে আমরা আর একটা ক্লাস তৈরি করলাম হচ্ছে ফুটার হ্যাঁ আচ্ছা ইন্টার দিলাম দেওয়ার পর নিচের লাইনে আসলাম সেই আগের ওয়ে আমরা একটা স্পেস দিলাম হ্যাঁ একটা স্পেস দিয়ে বোঝায় যে হ্যাঁ আমরা ওই ক্লাসের মধ্যে আসি আর যদি স্পেস না দিই তাহলে বোঝাবে যে ক্লাসের বাইরে আসি সো এই দিক দিয়ে কিন্তু একটু খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে তো আমরা একটা স্পেস দিলাম দেওয়ার পরে বললাম যে হাইট হ্যাঁ হাইট আমরা বললাম যে এটা আমরা একশো পিকজেলি দিব আর এখানে আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি যে এই সিম্বলটার পরে আমরা বলছিলাম যে আমাদের কী করতে হবে একটা স্পেস দিতে হবে তাই না আচ্ছা এখানে আমরা বলে লিখলাম ওয়াইড একটা স্পেস তারপরে বললাম যে এটার ওয়াইড কথা হবে আমি বললাম যে এটা দুশো পার্সেন্ট সরি দুশো পার্সেন্ট না দিয়ে একশো পার্সেন্ট দিয়ে আমরা আচ্ছা তো এখানে যে আমরা বলতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হ্যাঁ আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আচ্ছা এখানে যে জাস্ট আমরা বলে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেহেতু আগেটা আমরা রেড রেড দিছি এটা দিলাম হচ্ছে গ্রিন ওকে আমরা জাস্ট ফাইলটাকে সেভ দিই ওকে তো এখন মেন ব্যাপার হচ্ছে দেখেন আমরা এটা কোনো ক্লাস দিইনি আসলে হুম আমি কি করতে পারি এখানে ডিভ একটা ক্লাস নিতে পারি হচ্ছে ফোটার আচ্ছা দেখেন এখানে আমাদের ফোটার বলে একটা তো এখানে দেখেন আমাদের হেডার এবং ফোটার দুটো ক্লাস আছে তাই না তো এখানে যদি যাই আমরা এখানে এবার দেখতে পারতেছি ফোটারটা তো এখন মেন ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক সময় দেখবেন যে এখানে লিখলে আপনার ঠিকঠাক আউটপুট আসতেছে না যদি আউটপুটটা না আসে তার মানে হচ্ছে যে আপনার স্যাস যেটা আছে এটা আসলে কাজ করতেছে না তো আপনি যে যে কমন লাইনে কী করছেন স্যাসটাকে রান করে রাখছেন না তাই না তো আপনি কী করবেন এখান থেকে জাস্ট এটাকে এক্সিস্ট করে আবার নতুন করে রান করবেন নতুন করে রান করলে তখন দেখবেন এটা হানড্রেড পারসেন্ট কাজ করবে ওকে তো এখন
ফোটা দেখতে পারতেছি তাই না এই যে এটাটা আমরা রেড কালার দিছিলাম এই যে এখানে যে যদি দেখি যে এটা হচ্ছে রেড কালার আর ফোটাটা হচ্ছে গ্রিন কালার ওকে তো এখন মেইন ব্যাপারটা আসলে কি হচ্ছে দেখে না আমরা আমাদের সুবিধার্থে এখানে কি করতে পারি ইচ্ছা মতো স্পেস দিতে পারি তাই না আচ্ছা তো এখানে আমি যত স্পেসে দিই কিনা কেন আসলে আমার এই ফাইলের সাথে কিন্তু আমার প্রজেক্টের কোনো লিঙ্ক নাই দেখেন আমার ইন্ডেক্স পেজ আছে মেইন ইন্ডেক্স পেজের সাথে আমার লিঙ্ক আছে কোন ফাইলের সিএসএস ফাইলের তাই না তার মানে আমি যখন ইন্ডেক্স পেজটাকে রান করতে চাই তখন রান হচ্ছে কোন ফাইল ইন্ডেক স্টাইল ডট সি এস এস ফাইল তখন কিন্তু আমার স্যাস ফাইল রান হচ্ছে না আচ্ছা স্যাস ফাইলটা তাহলে রান হচ্ছে কখন যখন আমি যে ডিজাইন অ্যাপ্লাই করতেছি মানে আমি কোডটা লিখতে চাই স্যাস ফাইলে এই কোডের উপর ডিপেন্ড করে কি হচ্ছে সি এস এসের কোডগুলো হচ্ছে অটোমেটিক জেনারেট হচ্ছে জাস্ট এই স্যাস ফাইলের উপর ডিপেন্ড করেই হচ্ছে আমার সি এস এসের ফাইলটা জেনারেট হবে জাস্ট এই ক্ষেত্রে আমি কি করতেছি শুধু স্যাসটাকে ইউজ করতেছি তার মানে আমি যখন প্রজেক্টটাকে অনলাইনে আপলোড দিব তখন কিন্তু আমার স্যাস ফাইলটা কোনো প্রকার কাজ করবে না আচ্ছা এখন সুবিধাটা কি হচ্ছে দেখেন আপনি এখানে যত খুশি ইন্টার দেন আপনার ওই ফাইলের সাইজ যত বেশি হোক মানে স্যাস ফাইলের সাইজ যত বেশি হোক আপনার কিন্তু ক্ষতি নাই কেন ক্ষতি নাই কারণ আপনি এই ফাইলটাকে আসলে প্রজেক্ট অ্যাডই করতেছেন না তাই না আচ্ছা তো এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে দেখেন এখানে আমরা কতগুলো ইন্টার দিছি মানে কতগুলো লাইন স্পেস দিছি তাই তো কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে দেখেন আমি যদি স্টাইলে যাই তাহলে কিন্তু আসলে অতগুলো লাইন স্পেস নেয় না সে বোঝা জাস্ট একটা লাইন স্পেস নিয়েছে তার মানে আপনি এখানে যত স্পেসই দেন না কারণ সেই স্পেসটাকে আসলে মডিফাই করে দিচ্ছে যে আপনার এই টোটাল স্পেসটা সে আসলে নিছে না কারণ জানে যে টোটাল স্পেসটা যদি আপনার সি এস অ্যাড করে দেওয়া হয় তো সি এস ফাইলের সাইজটা কী হবে অবশ্যই বাড়বে তো এটা হচ্ছে জাস্ট প্রি প্রসেসিং যে আমরা কীভাবে স্টার্ট করতে পারি আর আসলে এটা কী করতেছে জাস্ট মডিফাই করতেছে আশা করি আপনাদের সামান্য ধারণা দিতে পারছি যে আসলে স্যাস ইউজ করার সুবিধা থেকে হ্যাঁ তো মোটামুটি এরপরে আমরা কী করবো যে প্র্যাকটিক্যালে আসলে কাজগুলো কীভাবে শুরু করতে পারি বা আমাদের বাকি যে টপিকসগুলো আছে ওই জিনিসগুলো আমরা পলিটিকাল থেকে কভার করবো ধন্যবাদ সবাইকে